হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমরা হচ্ছে যে প্রশ্ন সলভ করছিলাম বিগত বেশ কয়েক বছরে আমাদের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটিগুলাতে কাজ শক্তি ক্ষমতা অধ্যায় থেকে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আসছিল সেই প্রশ্নগুলো আমরা সলভ করছিলাম এবং হোপফুলি এটাই হচ্ছে আমাদের ওই কাজ শক্তি ক্ষমতা অধ্যায়ের লাস্ট লেকচার তো দেখো আমরা এখানে প্রায় আটটা নয়টা প্রবলেম মতন সলভ করব তো শুরু করি দেখো প্রথম যে প্রশ্নটা কুয়েট দুই হাজার এগারো এগারো বারো সালে আসছিল একজন বালক এবং একজন লোক একত্রে দৌড়াচ্ছেন একজন লোক এবং একজন বালক একত্রে দৌড়াচ্ছেন বালকটির ভর লোকটির ভরের অর্ধেক আচ্ছা যেহেতু দুইজন মানুষ আছে আমরা আগে দুইটা রো করে ফেলি এটা মনে করলাম লোক লোকের সব কিছু এখানে আমরা লিখব আর এখানে হচ্ছে গিয়ে ওই যে ছেলে যেটা সে ছেলেটা সব কিছু লিখবো বা বালক যেটা আছে বালকের সব কিছু এখানে আমরা লিখব ওকে তো বালকের যে ভর সে ভরকে আমি বলছি বালকের ভর হচ্ছে গিয়ে এম বি লোকের যে ভর সেটাকে ম্যান এম এম লিখলাম এবং আমাদের হচ্ছে দুজনের যেই বেগ এখানে যেটা বলে দিচ্ছে যে দুইটার মধ্যে একটা রিলেশন বলে দিচ্ছে যে বালকটার ভর লোকটার ভরের অর্ধেক অর্থাৎ বালকের যে ভর সেটা হচ্ছে লোকের ভরের অর্ধেক আচ্ছা এবং লোকটার গতিশক্তি বালকের গতিশক্তির অর্ধেক অর্থাৎ লোকটার গতিশক্তিকে যদি আমি ই এম বলি এবং বালকের গতিশক্তিকে যদি ই বি বলি তাহলে আমাদেরকে যেটা বলছে লোকটার গতিশক্তি বালকের গতিশক্তির অর্ধেক আচ্ছা এবং আমি ধরে নিলাম যে হচ্ছে আমাদের লোকের যেই বেগটা সেই বেগটা হচ্ছে গিয়ে ভি এম তাহলে ই এম সমান কি লেখা যায় হাফ এম এম ভি এম স্কোয়ার এভাবে লিখতে পারি হাফ এম ভি স্কোয়ার লোকের বেগটাকে মনে করো বললাম ভি এম আমাদের বের করতে বলছে কি যে হচ্ছে লোকটার ভরের অর্ধেক এবং লোকটার গতিশক্তি বালকটির গতিশক্তির অর্ধেক আচ্ছা লোকটি যদি তার বেগ বৃদ্ধি এক মিটার পার সেকেন্ড করেন লোকটা যখন তার বেগ এক মিটার পার সেকেন্ড বৃদ্ধি করবে তখন তার গতিশক্তি বালকের গতিশক্তি সমান হয় এদের আদি বেগ নির্ণয় করো আচ্ছা তার মানে আমাদেরকে আসলে ভি এমটা বের করতে হবে এবং বালকের যেই বেগ ভিবি সে ভিবিটা বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি সমীকরণ অনুযায়ী আগে লিখি যে হাফ এই হাফের জায়গায় হাফটা লিখে ফেললাম ইবি সমান কত হবে বালকের গতিশক্তি হাফ এম বি ভিবি স্কোয়ার ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু দুই পাশ থেকে হাফ হাফ কাটাকাটি করে দিতে পারি হাফ হাফ কাটাকাটি করে দিতে পারি এবং হাফ এম যেটা আছে একটা কাজ করি দাঁড়াও হাফ এম যেটা আছে সেটাকে আমরা চলো এম বি লিখে ফেলি তাহলে এম বি ভি এম স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু এখানে আছে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এম বি ভি বি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমাদের এম বি এম বি কাটাকাটি হয়ে গেল তাহলে স্কোয়ার রুট করলে যেটা আসে সেটা হচ্ছে ভি বি যে ভ্যালুটা সেটা হলো আমাদের টু ইন্টু ভি এম এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইকুয়েশন আছে দেখো তারপরে কি বলছে যে যখন বালকে লোকটার গতিশক্তি বেগ এক মিটার পার সেকেন্ড বৃদ্ধি করা হয় তখন তাদের গতিশক্তি বালকের গতিশক্তি সমান হয় তাহলে আমাদের সেকেন্ড যে ইকুয়েশনটা সেটা এরকম বলছে যে হাফ আমাদের এম এম ভি এম প্লাস ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু নাকি হাফ এম বি ভি বি স্কোয়ার ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদেরকে বলছে পরের ইকুয়েশন অনুযায়ী ওকে তাহলে এখানে আমরা আবারও হাফ এম এম যেটা আছে সেটাকে চলো রিপ্লেস করে দিই এম বি দিয়ে এম বি দিয়ে রিপ্লেস করে দিই হাফ এম এম যেটা আছে সেটাকে আমরা এম বি দিয়ে রিপ্লেস করে দিই এবং বুঝতেই পারছো এই এম বি এবং এই এম বি কাটাকাটি হয়ে যাবে তাহলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ভি এম স্কোয়ার প্লাস টু ভি এম প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু আমাদের হচ্ছে হাফ ভি বি স্কোয়ার ওকে তাহলে এখান থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে ভি বি সমান আবার তো টু ভি এম লেখা যায় তাই না ভি বি সমান যেহেতু টু ভি এম লেখা যায় তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি হাফ টু ভি এম যেহেতু তার মানে হাফ টু ভি এম এটার উপর স্কোয়ার হবে তাহলে ফোর ভি এম স্কোয়ার তো তাহলে টু ভি এম স্কোয়ার টু ভি এম স্কোয়ার ওকে তাহলে আমরা যদি এখান থেকে আসি যে আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে এটা কি ঢেকে যাচ্ছে না ঢাকছে না এখনও কিন্তু ঢেকে যাবে এখনই ওকে তো তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে যেটা লিখতে পারি এটাকে একটু ছোট করে ফেলতেছি ওকে এটাকেও একটু ছোট করে ফেলি ঠিক আছে তাহলে এই দুইটা জিনিস থাকলো এই দুইটা ইকুয়েশন আমরা লিখলাম এখন দেখো এখান থেকে যেটা লেখা যায় ভি এম স্কোয়ার এখান থেকে তো একটা বাদ যাবে বা আমি যদি ওইটা কোই পাশে নিয়ে যাই জাস্ট এটা ব্যালান্স করছি আর কি ভি এম স্কোয়ার মাইনাস টু ভি এম মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু জিরো ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে যদি আমি ভি এম বের করতে চাই তাহলে দেখি কত আসে ভি এম বের করতে চাই ডিগ্রি হচ্ছে টু ভি এম হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এটা আসে একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর আর একটা আসে ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর তার মানে ভি এম যেটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে ম্যানের যে ভ্যালোসিটি সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এত মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা তাহলে আমাদের ইয়ার যে বেগটা বয়ের যে বেগটা সে বয়ের বেগটা কত হবে টু ইন্টু ভি এম যেহেতু ছিল তাহলে এখান থেকে টু
4.828 তাহলে এটা হচ্ছে কি বয় এর যে ভেলোসিটি সেটা এই যে বালকেরা দিবে এটা এবং লোকেরা দিবে 2.414 ওকে তাহলে এটা বি নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের এখানকার आंसर ওকে আশা করি বুঝতে পারছো কি হইছে আমাদের দুইটা কেস ছিল যে হচ্ছে আমাদের বালক এবং লোক দুজন একই ভাবে দৌড়া ছিল জাস্ট নরমাল দুইটা ইকুয়েশন লিখে তারপর সলভ করা আর কিছুই না আচ্ছা এবার বলছে যে 1 কেজি ভর সম্পন্ন বুলেটকে 400 মিটার পার সেকেন্ড বেগ দিয়ে বন্দুক থেকে ছোড়া হলে গতিশক্তি কত হবে তাহলে গতিশক্তি কত হাফ এম ভি স্কয়ার না ই কে যেটা ই কে হচ্ছে হাফ এম ভি স্কয়ার তাহলে হাফ ইনটু ম্যাস হচ্ছে গিয়ে 1 কেজি এবং ভি হচ্ছে গিয়ে আমাদের কত 40 মিটার পার সেকেন্ড তাহলে 1 কেজি আর না লিখি এটাকে 400 মিটার পার সেকেন্ড 400 স্কয়ার এত জুল ओके ताहो लेखा ने आज तक से जेटा शेटा होते हैं कि हमारे 400 स्क्वायर इनटू 0.5 ये टाइप होते हैं 8 इनटू 10 दूसरी पार 4 ऐसे डी जेटा शेड डी टा होते हैं कि हमारे लेखन का आंसर ओके ताहो ले हमरा ये टाइप बिरकोरे फिल्म में पॉरेड प्रॉब्लम जेटा शेटा तो चला जाए देखो कि बोलते हैं मैराथन रनर ऑफ मैस in 15 minutes what is the average power আচ্ছা এখানে কোনো ইয়া মিসিং থাকতে পারে সেন্টেন্স হয়তো সেভাবে ক্লিয়ার না কিন্তু আইডিয়াটা বোঝা গেছে যে কি বলতেছে যে আমাদের একটা রানার সে কি করছে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে তো ভার্টিক্যালি যতটা কি উপরে উপরে উঠছে সেটা হচ্ছে 443 443 এটা সে অত অবশ্যই স্টেয়ার দিয়ে উপরে উঠছে प्रयोग करो शाम बेके जाते होले एमजी परिमाण बॉल प्रयोग करता होगे एवं शॉरों ने दिखे होते हैं ताले बॉल एवं बॉलेट दिखे जो शॉरों टा शॉरों ने जो दी बॉलेट दिख बराबर हमें उपांशो बेर कोरी ताले शेटा जस्ट वो फोर फोर्टी थ्री मीटर जेटा शेटा के निर्देश कोर बे ओके ताहोले अमर इखान थे के जो दी हॉर्स पावर पावर टा बेर कोटते चाहिए पावर इज़ इक्वल्स टू की हबे पावर इज़ इक्वल्स टू हबे होते हैं कि ये डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी इखाने डब्ल्यू जेटा शेटा होते हैं कि आमदेर मजीएच अर्थात मजी माने होलो शत्तूर के जी इनटू नाइन पॉइंट एट इनटू एच जेटा � तले 15 into 60 into 746, 746 एटा जस्ट हर्स पावर ने आवर जोने एकास्टा करा होलो तले देखी कतो आशे 70 into 9.8 into 443 मीटर हाई छीलो divided by 15 divided by 60 divided by 746 एटा वेलो आशे 0.4526, 0.453 आरकी, 0.453 राइट एटा वेलो टा आशे होच्छे किये 0.453 हर्स पावर एक्सेलेंट তাহলে এটাই হচ্ছে आंसर কি বলছে তারপর দেখো বয়ের 2010 11 সালে বল এবং সরণের মধ্যবর্তী কোণের মান কত হলে কাজের মান শূন্য হবে তো আমরা জানি w to কিন্তু f s cos θ তো বুঝতেই পারছো cos θ এর যে ভ্যালু θ এর ভ্যালুটা যখন θ এর ভ্যালুটা যখন 90 ডিগ্রি হয় তখনই কিন্তু এটা হচ্ছে গিয়ে কাজ যেটা সেটা হয়ে যায় জিরো তাহলে আমাদের এটা যেটা आंसर হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে 90 ডিগ্রি ওকে তাহলে এই প্রবলেম আমরা পারি তারপর কি বলছে 25 কেজি ভরের কোন বস্তুকে 40 মিটার উচ্চতে খাড়া ভাবে তুললে বস্তুর স্থিতিক শক্তি কত হবে দেখছো কি টাইপের প্রশ্ন আসছে আগে যে আমাদের বলতেছে 25 কেজি ভরের বস্তুকে 40 মিটার উচ্চতে তোলা হইছে তাহলে বস্তুর মধ্যে স্থিতিক শক্তি কত হবে এটা যদি 40 মিটার হয় যদি 25 কেজি ভরের বস্তুকে এখানে রাখা হয় 25 কেজি ভরের বস্তুকে এখানে রাখা হয় তাহলে এই জায়গাতে তার যে স্থিতিক শক্তিটা পাওয়া যাবে EP সেটা সমান আসলে কত mgh তাহলে m এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে ये 25 के जी जी होलोगी ये 9.8 इनटू ए इच होते की ये 40 ता होले इखान थे के हमरा कतो जूल शेटा बेर कोडे फलते पार बो कतो आशे 25 इनटू 9.8 इनटू 40 ता होले इटा आशे होते हैं आमादेर 9 9800 9800 जूल अच्छा 9800 जूल तो तो 9800 दोष जेटा इटा जेहे तो कासा काची इटा ही होते हैं की हमरा आंसर टा दिए दिबो 9800 ओके है 9800 ठीक है सर 9800 जूल तेरे कासा कासी कौन टा ये जो 9800 दोष इधर कासा कासी तो ये टाइ दिए दिलाम इर पॉरेट प्रश्न देखो 40 न्यूटन ओजन इर बोस्तु के में जितने के तीन मीटर ऊंचे तो दो ही सेकंड धोरे रखते काजेर पुरी मान कोतो तेरे देखो धोरे जो कौन आसो कौनो शॉरों की होते हैं कौनो शॉरों किंतु होते हैं ना तुम्ही जो कौन एक ता जगह ते 40 न्यूटन बोस्तु के ओजन एक ता बोस्तु के में से � 
10 মিটার উপর থেকে 10 কেজি ভরের একটা বস্তুকে মুক্তভাবে পরন্ত বস্তুর মাটি থেকে 5 মিটার উপরে মোট শক্তি কত হবে বাহ দেখো মোট শক্তি কিন্তু সব সময় কনস্ট্যান্ট থাকবে তাহলে 10 মিটার উপর থেকে যখন আমাদের এই যে 10 মিটার উপর থেকে 10 কেজি ভরের একটা বস্তু মুক্তভাবে পড়তেছে এটা যদি সেই বস্তু হয় যার ম্যাস হচ্ছে গিয়ে 10 কেজি এবং সেটা যদি ভূমি থেকে 10 মিটার উচ্চতায় থাকে তাহলে এইখানে ওর যে বিভব শক্তি সেই বিভব শক্তি বা টোটাল এনার্জি যেটা টোটাল এনার্জি যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে পটেনশিয়াল এনার্জি প্লাস কাইনেটিক এনার্জি তো মুক্তভাবে পরন্ত বস্তু আমরা জাস্ট উপর থেকে এটাকে তো ছেড়ে দিছি তাহলে ওই মুহূর্তে কোনো কাইনেটিক এনার্জি ছিল না তাহলে টোটাল যে এনার্জিটা সেটা হচ্ছে গিয়ে এম জি এইচ এম এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে 10 কেজি g হলো গিয়ে 9.8 ইনটু h হচ্ছে গিয়ে 10 মিটার তাহলে এখান থেকে আমাদের আসছে 980 নাভস 980 জুল ঠিক আছে তাহলে এটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের টোটাল এনার্জি কারণ তুমি যেখানেই নামনা করো মোট শক্তি কিন্তু সেম থাকবে যদি বলতো বিভব শক্তি কত গতি শক্তি কত তখন কিন্তু আমাদেরকে অন্য একটা রেজাল্ট আসতো যদি বলতো বিভব শক্তি কত তাহলে দেখতে হতো যে এখান থেকে উচ্চতা কত যদি বলতো গতি শক্তি কত তাহলে দেখতে হতো এখানকার কতটুকু সে ট্রাভেল করছে ইনটু mg এগুলো আগে বলে আসছি ওকে এরপর প্রশ্ন দেখো ইফ দা কাইনেটিক এনার্জি অফ এ বডি ইজ ইনক্রিজড বাই 300% इट्स मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय कतो परसेंट देखो इंक्रीज्ड बाय 300% माने की जे 300% वृद्धि पाइसे तले देखो आगे जे गति शक्तिटा छिलो फाइनल जे गति शक्तिटा से फाइनल गति शक्तिटा मने करो इनिशियल गति शक्ति तो छिलोई तार साथे 300% वृद्धि पाइसे 300% ऑफ ई इनिशियल ताहोले बोलो तो एखाने हमरा एटा की लिखते पारी 300% माने की 3 ऑफ ई आई ना 300% माने की माने 300 बाय 100 तो तार माने होच्छे 3 e i তার মানে আমাদের e ফাইনাল যেটা সেটা কি করা হইছে সেটা হচ্ছে আমাদের 4 গুণ করা হইছে আগে তো আমরা একটা সূত্র জানি এরকম নরমালি তো এটা জানতাম e k is equals to কি হাফ m v স্কয়ার এখন উভয় পাখ মানে উপরে নিচে আমি যদি m দিয়ে গুণ দিয়ে দেই তাহলে কি হচ্ছে m স্কয়ার v স্কয়ার আর হলো নিচে আমাদের একটা m দিয়ে ভাগ দিয়ে দিলাম তাহলে উপরে কি আসে p স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2m তাই না p স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2m তাহলে দেখো এই e k যেটা আছে সেটাকে বলছে যে আমরা বর্ধিত করছি মানে আমরা হচ্ছে 4 গুণ করে ফেলছি তাহলে যখন এটাকে 4 গুণ করে ফেলবো যেমন শুরুতে এটা কি আছে শুরুতে একটা ইকুয়েশন লিখি e i সমান সমান হচ্ছে p i স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2m তাই তো এখন দেখো e ফাইনাল যেটা সেইটা সমান সমান কি হবে p f ফাইনাল ডিভাইডেড বাই 2m এই তো হওয়ার কথা e ফাইনাল যেটা সেটা কি সেটা হচ্ছে নাকি 4 e i 4 গুণ করা হইছে তাহলে p ফাইনাল কত সেটা আমরা বের করতে পারবো না যদি দুইটার অনুপাত করে ফেলো দুইটার যদি অনুপাত করে ফেলো এটা মনে করো এক নাম্বার ইকুয়েশন ছিল এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ইকুয়েশন তাহলে আমরা যদি 1 ভাগ 2 করে ফেলি তাহলেই তো আমাদের এখানে বের হয়ে আসবে যে পিএফ টা আসলে কতটুকু বৃদ্ধি পাইছে তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা হিসাব করতে পারি যে মনে করো দুই নাম্বার ইকুয়েশনকে যদি এক নাম্বার ইকুয়েশনটা দিয়ে ভাগ দেওয়া হয় তাহলে এখানে আসতেছে হচ্ছে 4 ই আই 4 ই আই ডিভাইডেড বাই ই আই সমান সমান আমাদের হচ্ছে গিয়ে পিএফ স্কয়ার ডিভাইডেড বাই পি আই স্কয়ার 2 এম 2 এম কাটাকাটি হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে পি এফ স্কয়ার যেটা সেটা হচ্ছে কিন্তু 4 পি আই স্কয়ার তার মানে দেখো পি এফ এর যে ভ্যালু সেটা আসলে 2 পি আই হচ্ছে তার মানে আগে যে পি আই ছিল তার সাথে আরো একটা পি আই যুক্ত হইছে তার মানে কি একদম ঠিক 100% পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে একদম ঠিক এটা 100% পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে যতটুকু বৃদ্ধি পাবে সেটা হচ্ছে কি 100% বা তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো কত परसेंट বৃদ্ধি परसेंट ইনক্রিজ আমরা কিভাবে হিসাব করি परसेंट ইনক্রিজ আমরা কিভাবে হিসাব করি সব সময় যেটা করতে হয় ফাইনালটা থেকে আমাদেরকে ইনিশিয়ালটা বাদ দিতে হয় ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল দিয়ে ভাগ দিতে হয় ফাইনাল পিএফটা কত ছিল 2 পিআই ডিভাইডেড মাইনাস পিআই ডিভাইডেড বাই পিআই তাহলে এখান থেকে দেখো আমাদের থাকতেছে এত परसेंट যেহেতু বেটিং টু 100% আর কি এটা ইনটু 100% আমার চুলে লেগে গেছে এই যে এত ইনটু 100% তাহলে এখান থেকে আমরা বের করে ফেলতে পারি যে হচ্ছে এখানে 1 আসছে অনুপাতটা তাহলে এখানে 100% কিন্তু ইনক্রিজ হইছে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের आंसर এর পরের প্রশ্ন দেখো এটা আমাদের লাস্ট প্রবলেম কাজ শক্তি ক্ষমতার অনেক দিন ধরে এটা চালাচ্ছি देयर আর সাম ক্লাউডস ইন দ্য স্কাই ও আচ্ছা এটা একদম আগের প্রবলেম ইসলাম সাম ক্লাউডস ইন দ্য স্কাই 1.5 কিমি फ्रॉम আর্থ সারফেস এই যে এখান থেকে 1.5 কিমি উচ্চতায় কিছু ক্লাউড ছিল কিছু মেক ছিল ঠিক আছে দা ক্লাউড ইজ কনভার্টেড টু রেইন এন্ড ডিপোজিটেড অ্যাজ ওয়াটার অন দা সারফেস অন দা আর্থ অফ এরিয়া এত এবং ডেপথ অফ 1 সেন্টিমিটার এই এটা একদমই হবু হো আগের অঙ্ক যে আমাদেরকে কি বলছে এখানে হচ্ছে একটা স্তরে পানি জমে গেছে এবং সেটা কতটুকু এরিয়াতে পানিটা জমছে সেটা আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে এবং কত হাইট জুড়ে পানিটা জমছে
তাহলে এখান থেকে আমাদেরকে বের করতে হবে যে ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক রিকোয়ার্ড টু কনভার্ট দ্য রেইন ফ্রম দ্য ক্লাউড ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইয়া ওয়ার্ক রিকোয়ার্ড টু কনভার্ট দ্য রেইন ফ্রম দ্য ক্লাউড মানে যে এখানে যে ক্লাউডগুলো জমা ছিল জমা ছিল সেই ক্লাউডটা যদি যখন পানিতে আসে ক্লাউড ইজ কনভার্টেড টু রেইন অ্যান্ড ডিপোজিটেড অ্যাজ ওয়াটার অন সার্ফেস অফ দ্য আর্থ এই ক্লাউডটা যখন এই গ্রাউন্ডে আসলো তখন সেটা এরকম একটা ভলিউমের পানি তৈরি করে তো তাহলে আমাদেরকে ওইটাই বই করতে বলছে যে ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক রিকোয়ার্ড টু কনভার্ট দ্য রেইন ফ্রম দ্য ক্লাউড মানে ক্লাউড থেকে যে রেইনে যখন এভাবে হয়ে গেছে তখন এটা কি পরিমাণ কাজ আসলে হয়েছে মানে ওই মেঘ থেকে পানিতে পরিণত হতে বা মেঘ থেকে যখন এটা বৃষ্টি হয়ে পড়ে গেছে তখন আসলে কি পরিমাণ তোমার হচ্ছে কাজ করা লাগছে অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক রিকোয়ার্ড টু কনভার্ট দ্য রেইন ফ্রম দ্য ক্লাউড তাহলে দেখো এখানে ডাব্লিউ যেটা হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে এম জিএইচের সমান ডাব্লিউ ইজ ইকলস টু হবে এম জিএইচ তাহলে এম সমান সমান কী হবে রো ইন টু ভি জিএইচ তাহলে রো যেটা সেই রোটা হচ্ছে কি আমাদের এক হাজার টেন কিউব ভি যেটা সেটা কত এরিয়া ইন্টু ডেপথ এরিয়া হচ্ছে গিয়ে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু ডেপথ হচ্ছে গিয়ে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ভি ইন্টু জি মানে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু এইচ মানে হচ্ছে কত ভাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার তার মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন কিউব ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে দেখি কি আসে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এটা আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন এটার অ্যান্সারটা আসে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন জুল ওকে তার মানে কি দেখো যে চোদ্দ দশমিক সাত পাওয়ার একটা কমে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের মোটামুটি যে টাইপের প্রশ্নগুলা ছিল বিগত বিশ বছরে বিভিন্ন ভার্সিটির বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষায় আসা কাজ শক্তি ক্ষমতা অধ্যায় থেকে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো আমরা সলভ করলাম এরপরে ইনশাল্লাহ মহাকর্ষ অধ্যায়টা শুরু হবে থ্যাংক ইউ সবাইকে এতক্ষণ এতগুলা ভিডিও দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ